Сейчас меня сзади как поднададут, и я вот туда, вон туда. Опа! Ага! Всем, ребята, снова привет! Это завод. Наступило утро. А как говорится, кто рано встает, тот идет на завод. Ну, утро в смысле в игре наступило. Вон там солнышко встает. Да, и как вы видите, у меня опять все изменилось. Черт побери, у меня какая-то магия происходит. Я выключаю серию, потом, опа, и все меняется. Все меняется, волшебство происходит какое-то. Приходит какой-то инженер, дядя Витя, и давай здесь все перестраивать. Давай такой, фигак, фигак, фигак. Я начинаю следующую серию, здесь все по-другому. Дядя Витя, инженер, спасибо тебе. Ну, он очень классно настраивает цепи производственные. Мне очень нравится, как он работает, поэтому, я думаю, можно даже ему лайк поставить. Я ему передам обязательно. Под, под моим видео можно ставить лайк, а я ему передам. В общем, смотрите, это коробка. Очень похоже на видеоплеер какой-то, как раньше делали, знаете. Вот, только сюда нужно кучу всего давать, а он выдает компьютеры, прикиньте. Давайте начнем с того, что у нас произошло. Во-первых, смотрите, у меня есть вот такая штука. Помните, в прошлой серии увидели этот экзоскелет, я такой... А -а 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 начал писать кипятком, но ну, в общем я решил не писать, я решил сразу взять и сделать. А он довольно дешевый этот экзоскелет, и он очень крутой. Я реально раза в полтора быстрее стал передвигаться, раза в полтора выше прыгать. Ну просто для перестройки это очень важно, вы же понимаете, да? Скакать по этим зданиям и прочим, 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 быстро бегать, перемещаться туда-сюда, ресурсы таскать. Вот. Поэтому вы не видели, как я его делаю, но я его сделал. Это очень крутая тема, плюс еще позволяет падать с большой высоты и не разбиваться. Ну раза в полтора больше. Вот. Ну, давайте вам краткий экскурс э, в то, что здесь происходит. А, значит, а, так, сейчас. Нефть вы видели, да? Нефть раньше приходила он с того бугра, теперь она приходит вот так вот. Вот оттуда она такая заходит и сразу в ящик. А здесь что? Здесь запасники какие-то у меня. Из ящика она, соответственно, на раздаточный конвейер попадает. В ту сторону, в ту сторону. У меня стоит 7 перерабатывающих заводов. Из них только 5 работает, и то не на полную мощность, потому что мне не хватает электричества. Два вообще запасные стоят, пока, по-моему, даже не пашут. Я их не включал. Вот эти вот, два крайних. Они стоят... Да, они просто стоят. Они ничего не делают. Они выключены. Мне нужно электричество. Мне не хватает электричества. У меня периодически отключения происходят, потому что у меня не справляется лента. Он там вдалеке. Вот, а вот эти заводы я хоть и включил, но они работают на 57%, что позволяет сократить затрат энергии до 20 мегаватт, с 50 до 20, понимаете? Затрат энергии в 2,5 раза меньше, а производство всего лишь на 43% меньше. Чувствуете, да? Зато 5 заводов клепают потихоньку эту пластмассу. Конечно, ее все равно не хватает. Она здесь сейчас убывает. Было битком все. Но она потихонечку убывает. Я думаю, пока мы сейчас с вами все проведем, все будет хорошо. А, что еще, значит, что происходит? Соответственно, пластмасса делается, забегает сюда, потом она по конвейеру, соответственно, идет а, на вот этот вот завод, который производит а, микросхемы. Таких завода два, они друг на друга смотрят. А, так удобнее просто подводить было, да, здесь делитель сюда в гнездо вошло, с этой стороны сюда в гнездо вошло. Ну и катушки я поднял, тут, точнее говоря, не поднял, а вот там они отделяются. И сюда приходит, соответственно, одна сюда, другая с той же стороны также приходит. Все очень красиво выглядит. И, соответственно, вот здесь это все производство сливается в экстазе и появляется микросхема, которая вот в этот ящик. А также пластик, проходя мимо, да, здесь отделяется тоже сюда, потому что на компьютер нужен отдельно пластик, отдельно микросхемы. Все очень красиво, все выглядит, да, сюда поступает. А, про винты потом, значит, про, про кабели. Я считал, что мне потребовалось два завода на кабеле теперь, да, ну, соответственно, я один завод дополнительный поставил, раньше у меня здесь было 6 заводов на катушке, стало 5 заводов на катушке, один я перенастроил на кабеле, вот, собственно, вот они эти кабели делаются, тут же в ящик прячутся, ну, из ящика туда едут, ничего страшного, вот, большой геморрой был с... С этими с гвоздями, блин, сюда поднять их, конечно, с нижнего этажа, я думал, руду поднимать или что поднимать, ну, в общем... Еще одно ответвление сделал Жордочек. Поставил завод, который клепает нам, соответственно, ящики с болтами. И сюда это все дело поднимается. Все, туда едет и поступает вот в эту штуку. Все, все ингредиенты для компа есть. Компы собираются со скоростью почти две штуки в минуту. Вот, у меня уже насобиралось много, я думаю. Да, уже 50 штук есть. Как вы видите, справа сверху у меня есть цели. 50 компов. 
100 движков и 50 больших кубов. 50 больших кубов я накрафтил, кстати. Скажу вам по чесноку, альтернативная крафтилка кубов это просто находка. Рецепт альтернативного крафта. Ну это, во-первых, гигантская экономия материала. Офигенно гигантская экономия материала, потому что вместо 15 вот этих вот решет этих кубов старых, я трачу всего лишь 8 кубов на 3. То есть на, на 3 куба вот этих толстых. При обычном рецепте я третил, тратил бы 15, а сейчас трачу 8. Плюс мне не нужны болты, мне всего лишь нужен бетон, которого у меня в избытке, чтобы изготовить. Но это очень, очень, очень элементарный рецепт, и его очень легко делать руками. То есть очень быстро, качественно и совершенно не заморачиваясь, делаешь этот рецепт руками, он очень простой. И я даже не уверен, что мне нужно производство организовывать этих тяжелых каркасов, вот это вот с болтами, да, а вот это рецепт с бетоном, и он очень, очень крутой. Руками моментально все делается, просто вот пофиг нафиг, ребят. И экономия очень великая, так что мне осталось докинуть сюда 10 э, движков, э, 100 движков, и эта технология, ребят, как раз таки, э, которая мне очень сильно нужна. Это технология, которая даст нам новые конвейеры и новые электростанции. Расширенная инфраструктура электропитания. А, погоди, а у меня уже были эти моторы. Нифига я тогда их брал. Это очень дорого, что я отправляю в космос, ребят. Вот, вот это вот вроде бы 200 элементов всяких. Ну, движки, ладно, фигня. Но вот это и вот это, это просто сумасшедших средств стоит, чтобы это собрать. Вот это вот, например, 50 компьютеров в общей сложности 2700 пластика требует. Вы представляете? В космос, как говорится. И у нас появляется расширеночка. Новое строение. Супер. Здесь я ничего не перестраивал, потому что энергии не хватало все равно. Я решил пока энергию не сделаю, не перестраивать. Итак, давай смотреть. У нас появились новые конвейеры. Лента 4 уровня. 450 единиц в минуту. Стро... Строится из балок, ребят. Из металлических балок. Вот, 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 вот. Очень дорого. Я не буду объяснять. Тот, кто играл, тот, кто видел, тот, кто знает, тот поймет, что это очень дол дорого. А, электростоп второго уровня у нас открылся. Это Катерина и технология. В принципе, он довольно дешевый. Но, в принципе, как бы и не надо. Вот. Но вот это надо. 150 мегаватт. 150 мегаватт топливный генератор фигарит. Вот это хорошо. Надо посмотреть затраты, какие он берет, чтобы вырабатывать это дело. И это очень хорошо. Собственно... Берем, значит, на топливный генератор, я думаю, штуки на 3 как минимум. А лучше на 4. Плюс нужно еще взять на шахту, на нефтяной насос. Нефтезавод еще парочку. Там, наверное, нужно будет воткнуть, да, чтобы перегонять в топливо. Ну, давай 4. Вот столько ингредиентов мне нужно взять с собой сейчас, чтобы хорошенечко и классно там отстроить какой-то такой вот энергетический комплекс. Хорошо, давай пошли посмотрим тогда на исследование, что нужно сделать для следующего этапа. Жесткий диск, вот, 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 да, у меня только Катерина проволока осталась. Сколько им надо к проволоке? 100 проволоки, давай скрафтим 100 проволоки, запихнем в исследование. А, Катер, Катерина, проволочка, где ты? Катюха. Да, да, в общем, всю эту технологию, Катерину и прочую, я буду называть Катькой. М -м -м, учите сленг, как говорится. Катька. Катьку мы могем, ребят. Давай, запихиваем сюда. Ой, я что-то лишний призвел, да? Она... 23 минуты, ребят, она будет исследоваться. Хорошо. Хорошо. Этот дроп-под тоже не прилетел. Что следующим будем открывать, я не знаю. В принципе, можно арматурный пистолет. Я вам как-то показал, так и не смог его до конца сделать. Ну, в принципе, мне эта палка-махалка устраивает. Пятый ранг весь делаю, и в шестом ранге реактивный ранец. Ну, тут тоже опять 50 компов, у меня еще 50 компов нету. Вот, газовая маска. Тоже очень дорого все. Ну, то есть, сейчас у нас реально вариант идти просто устраивать свое производство электроэнергии там на удаленке. А, чтобы производить топливо, нужно 37,5 в минуту у меня производится. 
с 60 бочек. С 60 бочек 37,5. Давай поставим эту электростанцию и посмотрим, сколько она будет нам давать. А, электричество, топливный... Мамочки. Хрена себе, у вас что тут? Что за масштабы-то такие гигантские, а? Ёлы палы вот эта жесть, она огроменная. Блин, она почти размером с маяк, он тот гигантский. Ну, тот гигантский маяк покруче, конечно, но все-таки. За 5 секунд выжигает. А выжигает за 5 секунд бочку бензина. 12 за минуту, а производится 37 с половиной. Ну, то есть, по сути, производится с одного нефтеперегонного завода, можно на целых 3 электростанции зафигарить. Вышка, 2 нефтеперегонных завода на 6 электростанций, получается. Так, да? Давай поменяем. А, тогда электричество. Здесь 6 электростанций. А, производство... Нефтяной насос 1, нефтяной завод 2. Два завода будут легко это все дело обеспечить. Все, я готов. Погнали. Ух, сейчас 900 мегаватт, ребят. А обратно потом на конвейере приедем. Меня просили, типа, Витя, съезди обратно на своем конвейере. Ну я что? Я только за. Все, помчали. Экзоскелет нам помогает очень быстро передвигаться, высоко прыгать. Все будет хорошо, я уверен. Открой контейнер с жестким диском. Ну, это на обратном пути, ладно. Что ж, вот мы и прибыли почти. Нефть тут тянется потихонечку. На нефтяной завод мы нефтеналивной. Прибыли. О, ягода. Пожрем. Так, это у нас нормальное пятно, но в принципе мне его хватит. С него 120 будет выходить. Но здесь места нет для строительства. Давай, где-то тут еще есть пятно. Вон там, 48. Вот еще пятно. Тоже нормальное. Здесь места побольше. Нефтяной насос есть. Так, и теперь начинаем строить. Нам нужно два нефтезавода. <связывая> да давай сразу вот так Мы сюда делитель Конвейерный разветвитель Вот оттуда Пынь. Номер раз. Завод номер два. Так, здесь изобретать ничего не буду. Сразу вот из этой штуки сюда. Из этой штуки сюда. Наслаждаться этим не буду долго и непринужденно. Так, есть два завода. Теперь нам нужно электростанции фигарить. Так, два завода будут делать. Ага. Все. Продолжаем фундаменты. Заценим масштаб трагедии. Насколько оно велико? Электричество, топливный генератор. Ой, -о -о, блин, капец масштаб. Это жесть. Как мне это все здесь расставить-то? Ну нафиг, может быть, эти фундаменты понатыкал, как говорится, как, как бог дал. И разводку развел. Ну это нереально, ну вы посмотрите, что тут происходит. Давай реально понатыкаем, как бог дал. Как влезет, так и воткну. Это будет самая паршивая застройка от меня. Но она будет рабочей. Ну просто, ну как еще это? Вы видали какие масштабы? Тут надо столько времени провести, чтобы отстроить все гигантские эти вещи. Чтобы это все идеально стояло. А так фигаришь и все. По кругу. Нормально, да? Витек выкрутился. Так, 
at the last one. Ну, вот так вот. Так, 6 заводов. Кто бы мог подумать, что я буду так строить, а? Нужно ли нам здесь ставить склад запасной? Склад запасных материалов. Ну, давай поставим на всякий пожарный, потому что производство, оно что-то будет нестабильной электроэнергии, то есть нужно как-то демпфировать это дело. Соответственно, ставим здесь склад. Хотя нет, давай сначала разводку сделаем. Нужно объединитель. Оптимизация, конвейерный соединитель. Вот так. Здесь можно немедленными. Раз, два. Здесь ставим складец. Ладно, давай нормально сделаем здесь. Вдруг я потом увеличу там производство. Хотя, зачем я это буду делать? Что ж... Так, погоди, пока это нельзя включать. Сейчас жахнется вся электросеть. Теперь разводим из этого контейнера на ребят. Соответственно, нам нужно сделать что? Разветвитель. Разветвитель номер уно. Туда. Номер дуо. Сюда, сюда, сюда. И третий туда и туда как-то так все это дело строим Чувак. Не хватает средств. Ладно, пусть будут слабенькие. Так, от тебя вон туда. От тебя... 100 рублей от достопочтимого гвозд подчеркивания К подчеркивания Н. И я ни одно лучше другого. Здесь у нас козырный столб воткнулся. Спасибо за донат. Спасибо за донат. Сейчас мы тут столбик перенесу. Мы все это дело запитаем. Не знаю, зачем я этими толстыми менял все. Надо было такими обычными. Давай обычными заменим. Господи, зачем тратить ресурсы дорогие? Вот, ребят. Теперь давайте в один из заводов мы пихнем сразу бензина, который у нас был. Он сразу заработал. Чтобы можно было включить вот эти вот заводы. Один делает топливо. И второй делает топливо. Все, все 120 нефти уходят в заводы. Заводы производят 37,5 каждый. То есть по 36 точно хватит. И вот она, ребята. Нефтяночка. Пошла. Хорошо пошла. Сейчас как они оптом все заведутся, смотри. Сейчас как они заведутся. Сейчас как мощность поскочит. Первый пошел. Давай еще. Еще один заработал. Еще один заработал. Еще. Ух, полторы тысячи мегаватт, ребята. В два раза больше электроэнергии вырабатываю, чем раньше. 1650 Вот это я понимаю Вот это поперло Ну все, вот, вот с, так, с такой электроэнергией Можно, ребят, уже Нормально там и на пластике зарабатывать Все Готово В конце концов есть еще одно такое же пятно Здесь рядом Рядом с которым можно поставить такой же кластер. 
Две нефтепереработки, склад и 6 заводов, и 6 электростанций вокруг. И это будет фигарить по полной программе. То есть, если что, у меня еще 900 в запасе. Причем особо сильно не надо геморроиться, чтобы это дело сделать. Вон там пятно. Можно там поставить, и он в ту сторону это увести все. Заводы там где-то понаставить. В конце концов, принести огромное количество блоков бетонных и прям в, вот в этом озере воткнуть огромное количество а, фигурин. Все. Мы здесь, в принципе, закончили. Поехали. Поехали, как я и обещал. Едем домой на конвейере. Но по пути, ребят, заскочим в ту штуку. Там, где жесткий диск. Ой, боже мой. Кость деревья или что? Скорость передвижения зашкаливает просто. Я флеш, можно сказать, современности. И где-то здесь нам надо сойти. Где-то здесь надо сойти. Вон туда нам надо сойти. Но здесь, я думаю, если я упаду, я разобьюсь. Даже если учесть, что у меня есть ноги хорошие. Давай как-нибудь отсюда, что ли. В принципе, я, наверное, допрыгну, но это будет эпик фейлом, я чувствую. Давай как-нибудь по, по террасам, по террасочкам. Опа. Отсюда допрыгну, интересно. Но тут-то я уже не разобьюсь, я думаю. Но там дальше и террасок нету. Ну, в принципе, можно... А, ладно! Рисковать так с музыкой. Ух, живой! Ух, живой! Ну, представляете, свалился откуда и живой. Это все экзокостюм, ребят. Представляете, если бы я без экзокостюма упал? Все. Коньки присылайте, как говорится. Тапочки по почте. Так, кого тут ротор надо было воткнуть? Жесткий диск. Забираем. О, железные пластины. Каких не нашел в прошлый раз. Вот еще, смотри. Ну, да ладно. Я же подбирал эти каркасы. Или я не их подбирал. А вот и маяк мой стоит. Кстати, надо его вытащить. Что, нужен разве? Теперь уже не нужен. А помните, у меня там рядом с базой тоже я мимо как-то бегал, нашел 30-мегаваттное подключение. Надо сейчас туда тоже пойти. Это не то. Где-то... Вон они развалины. Надо 30 мегаватт привести. Ну, собственно, это просто сделать. Где тут вышка ближайшая моя? Вот она. Сейчас я запитаю тут. Та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та. Еще один жесткий диск поднимем. Открывай. Открывай, я сказал. Есть контакт. Так, и кабель выключаем, чтобы 30... А, потому что она продолжает жрать 30 мегаватт. Даже когда ты ее уже как бы открыл. Возвращаемся на нашу дорогу. Едем, включаем производство на полную катушку пластика. И все остальное тоже включаем. Юху! Ой, тут дерево было. Я сейчас не двигаюсь. Меня просто конвейер несет. Ого! Чуть не упал. Так, здесь пукательные растения. Здесь дерево очередное. И вот мы с вами прибыли. Отлично! Электричество вагон и маленькая тележка, поэтому врубаю на полную все эти заводы свои, которые экономили раньше электричество. Теперь они будут пластик производить в достаточном количестве, чтобы он даже оседал у меня в складе. И это главное, ребят. Залог успеха всегда иметь какой-то материал, вдруг понадобится в руку взять. В принципе, можно третий завод, пятый завод оставить на такой, на пониженной мощности. Даже вот так 50 сделаем. Идеалити. Все равно склад наполнится потихонечку. Включаем этот завод. Здесь будет у нас резина. К сожалению, я не знаю, для чего резина нужна в каком-то таком количестве. У меня еще там где-то резина лежит. В каком-то секретном складе. Ну фиг с ней. Так, это выкинуть. Два жестких диска. Сейчас будем открывать жесткие диски. Балты откуда-то взялись. 
Вот, будем открывать жесткие диски и как-то с катерейкой будем уже думать, что делать. Хорошо, резина набивается. И, а здесь топливо, ребят. Я буду делать на всякие пожарные там машины заправлять. Э, бензопила, может быть, работать на этом топливе. Я, правда, не в курсе, э, работает ли она на этом топливе. Вот, потихонечку тоже здесь все это будет производиться. Здесь как раз получается, смотрите, 7 заводов. 6 заводов по 30 потребляют и 1,60. То есть полностью все, что приходит сюда, 240, все будет потребляться. Ну что ж, отлично, все сделали. Теперь компы будет беспрерывно производиться. И это good. Сколько их? Ой, вот сколько, сколько много компов тоже производилось. Надо брать, надо брать. Да нет, наверное, пока не надо брать. Все равно сейчас за катериечку возьмемся. Я, наверное, не буду сейчас пытаться открывать э, вещи. А, это тень, я думаю, что это такое, черные болты какие-то пошли, думаю, нифига себе, а это тень просто. Так, ладно, пошли посмотрим, что нам за проволоку дадут. Там же новая веха Катериной технологии должна быть. К Качки, новая веха Качки. Заходим, смотрим. Завершен анализ. Пожалуйста, выберите из списка другой образец. О, суперкомпьютеры смогу сделать, смотри. Давай жесткий диск, я заплюхаем сюда. Новые технологии, так, в ХАТ-5. Электроника. Катерийная электроника. Умный разветвитель. Я думал, будет в игре умный разветвитель или нет, которому ты говоришь, какой материал куда разветвлять. То есть можно будет целые делать конвейеры, на которые огромное количество всего идет. А он будет разветвлять это потом. То есть ты можешь делать од одну длинную шину, на которую складывается все говно. А, извиняюсь за мое выражение. А потом в нужном месте с этой шины разделять. Одно сюда, другое сюда, третье сюда. Блин, это круто. Это что такое? Ограничитель и и. Передавайте... А, ну это кубик, это просто какой-то материал, то есть я его делаю. Вот суперкомпьютер. А, компьютер следующего поколения и скоростной коннектор. Ну это, это все материал для производства чего-то другого. Возможно, умные разветрители будут делать вот из чего-то этого. Ой, классно. Тысячи проволоки надо, но это уже значит нужно Катерину сюда, Катьку вести сюда, производство делать. Так, фиолетовые осколки. Давай исследуем. А вот этого у меня как раз и не хватило. Чуть-чуть проволоки не хватило. Давай сгоняем за проволокой. Привет, проволока. Ха-ха, воруем, воруем. Черной ночью черный человек пришел воровать черную проволоку. хо 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 у ху 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 Ладно, хватит. Ой, а время-то сколько уже прошло, пока мы с вами все это настраивали? Пинк. В общем, когда вот такая сеть, это значит э -э быстро, то есть по, -по, по интернету, как говорится, отправляется. А, нет, прикинь! Нет, прикинь, не по интернету. Какого фига? Раньше по интернету отправлялось. Развели меня, ребят, по полной программе. Ну вот. А я хотел арматурный пистолет. Ну ладно, фиг с тобой, золотая рыбка. На Катькину технологию все равно нужно Катьку сюда приводить. Реактивный ранец. Ладно, это уже в следующий раз сделаем. Пошли на Катьке, посмотрим. Посмотрим, где там Катька живет, что хочет от нас. Катька. Где-то в том направлении были у меня плюхи катерийные. Катериновые плюхи. Можно, конечно, на тракторе туда поехать. Но это, в принципе, не так далеко. А я сейчас быстро-быстро-быстро бегаю. Через заборы прыгаю. Как лосяж. Так что я там быстро окажусь. Кстати, это получается, я приблизительно где-то к месту своего старта сейчас прибегу. То, что я именно оттуда бежал, чтобы... Вот, вот у меня тут сталь была. И я бежал сюда к этой стали, чтобы поставить... Ну, не сталь, а железо было. Я бежал к этому железу, чтобы поставить здесь свои штуки как раз таки приблизительно по этому пути я не удивлюсь что она прям под дроп подом как говорится окажется 386 350 где-то рядом уже прыгаю как я не знаю кто реально как сайгак 
Я бегу к тебе, Катька. Я спасу тебя от рук недоброжелать. Опа. Кусок валуна, как говорится. Привалена, ребят, Катька наша. Привалила нашу Катьку. Нормальная Катька. Приваленная. Я пока не знаю, если честно, как э, уничтожать эти камни. Ну, кстати, да, я он где-то там и приземлялся. Я вижу зеленых слизней, надо пойти собрать. Ну, наверняка там появится потом какая-то технология. Что это там? Какой-то враг. О. Ух ты, сколько у вас. Куда поскакать? Да где вы? Это желтый? Это желтый. За него две дадут. Оу. Оу, по пердополу активировался. Что-то я чувствую, я этого следи не подберу. О! Хеллоу! Hello. Hello, капсул. О, круто. У меня ящик есть как раз. Отлично. Халява. Проволока валяется. <laughs> Нормально. Самые древние технологии еще валяются. Болты. Нужны мне болты. Есть болты, ладно, давай возьмем. Листы еще толстые. Хрюндели, хрюндели. Ягодки полечиться, нормально. Так, не раскладывайтесь, пожалуйста. Прыжок Веры Брежневой. И слизни, прям, 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 прям слизни. Давай, пока они не развернулись. Супер, спер слизни, можно валить. Пыньк прям в дерево упал. Так, хорошо, давай посмотрим. Там же еще одна Катька у меня тут недалеко была. Посмотрим, где она. Это вот эта вот, которая прикрыта камнем. Так, ребят, по поводу валунов. Над углем же Катька была. Да, над углем была Катька. Но я просто думал, что здесь будет... Там-то она нормальная. Я думал, здесь какая-то будет чистая Катька. А здесь, во-первых, не чистой Катьки нету. Блин, за мной выехали. Здесь не чистой Катьки нету, да еще и привалено валуном. Это вообще не вариант. Оп, ягодки вижу. Ух, ё. Какая-то долина. Я здесь ни разу не был. Какая-то долина. Долина чудная, долина. Не понял, где? Так, это старая. Так, а это наоборот на горе где-то. Видимо, мне надо забраться на эту штуку и по тому водопаду перебежать направо попробовать. Мне кажется, где-то там наверху все это дело. Нахрен тут забежишь. Крюндели, пустить, пожалуйста. Да что ж ты... О, спасибо! <с> спасибо, меня подтолкнули в небо. Так, ты кто? Камни какие-то? Куда-то вот сюда надо залезть, мне кажется. Ой, ой, там же рабасина. О, артефакт. О, черт, не сбивай меня с ног. Хорош, завалили. Так, я нашел артефакт. Харвест. Харвест. Харвест из писемен. Ну, поговори со мной. Я же говорю, она говорит со мной будет. Все, молчать. Что тут окажется? Блин, как эпично все это выглядит, а? Смотри, какой подъем. ну давай сюда стрельнем. Так, это приваленная, а это та, за которую я пошел. 277. Ну, мне кажется, все-таки она то ли на холмах, то ли у подножья. Так, полезли на, на, наверх. Полезли на самый верх. Блин, прикольно, путешествуешь тут. Лазаешь. 
по этой всей дичи. Звук. Как будто где-то рядом есть что-то. Пряки. За мной выехали. Судя по всему, их много. Бейте, беги. А! Черт! Чуть не скинул меня. А тот, по-моему, спрыгнул, да? А нет, вот он вылез. Ну, блин, черти. Надо покушать. Вон еще один. Не добиты же какой-то с, уда с одного удара упал. Так, где тут? О, водопады. О, вонючки. У, как вас много. Ух, серит, серит, серит меня. Пошел я на тот берег, а? Грибочек съем. Ягодку. Так, чуть я освободим место. Так, палку в руку взял. Слушай, какие тут водопады-то козырные, а? Что тут плыть, что ли, получается? Вот она где-то на моем уровне. Вот она где-то на моем уровне. Что там? Ух ты. Вот я смогу здесь как-то пробраться? Или меня снесет водой? Фиолетовый слизень. Ребята, я в атаке на фиолетового слизня. Нет, здесь нету физики с носа водой. Ага. Нужно туда прыгнуть и добежать до слизня. Ну, лего, лего, лего! Кавабунга! О, господи, боже мой! Собирай! Собирай! И куда теперь? Он там еще зеленый. Ой, сейчас вонять начнет. Черт, а здесь я отсюда уже никуда не выберусь. Блин. А там насрано. Ха -ха. Капец, ребят, я, возможно, даже встрял. Хотя не, он туда как-то можно прыгнуть. Ох, сайгак, а. Ух ты! Ну, без этого не долетел бы. Без гиперпрыжка. Капец, блин. Лазит где-то вообще по непонятным местам. По деревьям скачет. Мы времени уже снимаем. Уже час снимаем. Жесть. Оп, донат. 100 рублей от достопочтимого Станислав Сериапин. Виктор, привет. Отлично. Можно попробовать бензопилой с коси рядом стоящий куст. И за бага с и камни, попавшие в радиус действия пилы. Прожило с Катей. О! Смотри, там какой-то ресурс, который это типа сера какая-то, наверное. Смотри, желтенькие какие-то выступы. Охренеть, как красиво, а! факт спасибо за подсказку но я ищу что-то более классное катька давай рядом совсем вон она вон она я ее вижу блин как ее отсюда вывозить это просто ад вы посмотрите там слезняк есть Какая-то расщелина он туда, смотри, проходит. елки палки там еще баран огни... огненный красный. Катько охраняет. Попробуем.
Баран, баран, бутс. Тихо. Только не скинь меня, пожалуйста. Жесть какая, жесть, как заливает, гад. Летим, 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 валим, 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 больно. Как он меня. Дыкал. Надо валить. Что тут делать? Надо валить. По жопе на. Готов. Кишки отдай. Ну давай, удиви меня, будь чистый. Есть. Чистая Катька. Хорош. Чистая Катька найдена, ребят. Капец. Я вниз спущусь, я зарезу, наверное, да? Просто интересно, что там дальше. Может, там что-то еще есть? О! Кости какие-то. Сейчас меня сзади как поднададут, и я вот туда, вон туда. Опа! Может, там снег, что ли, или это соль? Вообще на снег похоже. Какие-то шишки растут. О, орешки. Ползгаем. Прикольно. <гас> Ух. О, о боже, блин, опять это говно. Уже на самонил, уже раскидывает. Что-то охраняет там. Обычно не охранять что-то очень ценное. Либо слизни какого-нибудь фиолетового. Оп, грибочек. Либо артефакты. Вон фиолетовый слизень, смотри. Какой здесь козырный спуск, а? Блин, вообще прикольно лазить тут по этим окрестностям. Столько всего наисследовать можно. А вот еще слизень. А, это как раз тот. Так, это вонючка мелкая. Это я, ребят, видел это, это плато. Вот оттуда я как раз видел его. Вон, видите, я мост строил. Туда Катерина и Руде. И здесь я видел этого слизня. Я такой говорил, во... Его бы взять. Понятно, мы его теперь взяли. Ты кто такой? Руда какая-то. Медь. Блин, ну круто же. Подлагивает периодически. Баран-баран-буц. Откуда вы все берете здесь? Типа он пришел посмотреть, что произошло с фиолетовым слизнем или что. Блин, на как из дробаша жахает. Блин, это очень больно, ребят. Что-то мне страшно стало с ними уже драться. У меня столько жатвы нету, чтобы их всех перебить. И тут вообще плавный спуск оказывается вот сюда. Вот в эту долину, ребят. Во. Вот к этим двум источникам, которые говорят, что это такое, интересно. Так, надо покушать. Я могу покушать-то. А, во, грибы. Еще какой-то донат был. Что это? Сера. Impure. Грязный ресурс. То есть вообще тридцатку дают. Это нормал. Тридцатка и шестьдесятка, ребят, рядом. Пу, приехали, да? А Катька там наверху. Ну, в принципе, можно сюда спустить. А если смысл спустить? Можно прям поверху так и пустить такую трассу туда домой. Ну, потому что оттуда спустить на тракторе это просто нереально. Хотя вот если вот, вот по этой дороге съезжать вниз, как бы, тут потом ехать куда-то. Ну, мне кажется, проще напрямую на завод сразу кинуть. Ладно, что-то мы уже совсем задержались, ребят. Давайте на этом заканчивать. Э -э будем, видать, в следующей серии строить вот эту вот ветку для Катьки. Сейчас я пойду, схожу на свой завод, возьму там балок стальных, чтобы сразу притащить отсюда конвейер. В принципе, он довольно далекий должен получиться, но очень интересный по живописным местам будет идти. Поэтому, мне кажется, это будет очень даже 
любопытно все организовать. В конце концов, кататься сможем, да? Мы же людям любим кататься. Любим и саночки возить. Из-за бага, говоришь, можно срезать иногда, да? А что-то я здесь дерево... А, вот есть дерево какое-то. Да, попробуем. Это вот максимально, да? Нет. Видать, баг пофиксили, не срезался. Не срезался. Спасибо за внимание. С вами был Виктор. Канал Витек Плей. Не забывайте тыкать пальцы вверх, делиться с друзьями, добавляйте плейлисты. Мы с вами вернемся на завод, но уже в следующей серии. Всем, ребят, хорошее настроение и работайте. Можно даже на заводе. А можно и не на заводе. Все. Пора валить. За мной уже вышли. Рюндели. Пока-пока.